Спасибо большое организаторам форума за то, что у нас есть возможность показать свои практики, поделиться опытом в области работы с ментальным благополучием. Сегодня чуть шире посмотрю на этот вопрос и раскрою те практики, которые мы применяем в работе со стрессом. И связь стресса со старением в общем подходе к здоровью человека. Клиника Кивачна сегодня довольно известна в России и за ее пределами как современный центр превентивной медицины. Мы входим в топ-10 рейтинга санаториев нашей страны. Мы получили премию правительства в области качества и просертифицировались по модели качества ЕФКМ. Буквально пару недель назад мы также получили премию в области клиентского сервиса. Ежегодно мы принимаем порядка пяти тысяч гостей со всей нашей страны и работают с этими гостями уже более 700 сотрудников, и среди них 88 врачей, и на сегодня мы скрываем практически 40 специальностей. Каждый год количество специальностей растет, мы отвечаем на запросы наших гостей и постоянно расширяем виды нашей деятельности. Сегодня, говоря о стрессе, я хочу вам показать, как мы темно, холистически подходим к здоровью человека. Мы рассматриваем человека как единую систему, и с точки зрения профилактики старения, превентивного подхода к старению, мы работаем над тем, чтобы уменьшать каким-то образом воздействовать на системное хроническое воспаление, которое является основным триггером возраст-зависимых заболеваний. И работа по всем причинам системного хронического воспаления мы можем отсрочить, либо уменьшить проявление, либо вовсе предотвратить человека от возникновения заболеваний, которые вы видите на правом кружке этой схемы. А слева – это те причины, которые воздействуют и являются триггерами хронического воспаления. Здесь и хронические инфекции, гиподинамия, ожирение, дисплозы, токсины внешней среды. И Отдельно выделены два пункта – это социальная изоляция, хронический стресс и нарушение сна. Эти пункты также очень важны в общем подходе, и они запускают цепные реакции в нашем организме, разрушая его целостно. Стресс – это не просто наш эмоциональный фон, наш уровень да, эмоций, которыми мы можем или не можем руководить, что ли, управлять. Стресс – это очень сильное физиологическое воздействие на организм. Первично стресс воздействует на нейроны головного мозга, разрушая те части, которые относятся к памяти, ухудшая состояние мозга, приводя к возраст-зависимым нейродегенеративным заболеваниям. Также стресс ухудшает состояние кишечной флоры. Он меняет наш гормональный фон, тем самым вызывая воспаление и снижает уровень иммунитета. И таким образом, работая со стрессом комплексно, мы можем его каким-то образом уменьшать. Внешний человек может выглядеть абсолютно здоровым, сбалансированным, компенсированным, но когда мы проводим его обследование, мы видим, что он находится в состоянии глубинного стресса, и его организм разрушается. Не могу не затронуть тему связи кишечника, микробиота кишечника и мозга, так как мы все-таки работаем в направлении детокса все эти годы, и мы очень детально изучаем влияние микробиоты на, в целом на состояние здоровья человека. И мозг связан с кишечником, блуждающим нервом. В кишечнике образуются нейроактивные вещества, которые разнообразными способами и путями попадают в нашу нервную систему и в головной мозг. Например, если мы имеем какое-то воспаление в кишечнике или стенки кишечника у нас истончены, крупные молекулы белка, попадая в кровь, вызывают воспаление, которое дает нам иммунная система. Это воспаление, естественно, по всем каналам доходит до мозга, являясь триггером возможного возникновения нейродегенеративных заболеваний. И в обратную сторону в нашем мозгу вырабатываются э, очень важные антиоксиданты, это гормон мелатонин, который снижает воспалитель, уровень воспаления, и тем самым он противостоит разрушительному действию стресса. Поэтому сон в работе со стрессом также очень важен. Кроме того, во сне, когда мы спим, запускается глимфатическая система мозга, которая очищает наш мозг от токсинов и от продуктов жизнедеятельности, тоже освобождая, делая его чище и снижая участки воспаления в мозгу. В рамках такого подхода у нас есть комплексная программа антистресс. Там работают три специалиста в триаде. Это терапевт, невролог и психолог. Изучая человека со всех сторон, они создают наиболее адаптивную для него систему работы с его проблемами. 
Мы проводим огромное количество обследований каждого клиента. Это статистика за прошлый год. Она относится к любым программам, которые наши клиенты проходят у нас в клинике. 23 лабораторных исследования – это комплексные исследования. В каждом исследовании несколько показателей. И врачи, работая с клиентом, получают огромный массив данных. Кроме того, они изучают его среду обитания, его привычки, его образ жизни, его образ питания, в каком экологическом районе он живет, насколько он подвижен или не подвижен. Всю эту картину мира они по каждому конкретному пациенту складывают и вырабатывают наиболее оптимальную программу, индивидуально адаптированную под каждого гостя. В рамках стресс-менеджмента мы применяем абсолютно разные технологии. Начинаем, конечно, с психологических, разных ментальных практик. Здесь и арт-терапия, и рексоновские гипнозы, медитации, различные тренинги и многие-многие другие практики. У нас сегодня работают четыре клинических психолога, и они очень загружены, спрос на них растет. Уже сегодня отмечали некий дефицит кадров, и подбирать психологов становится все сложнее и сложнее. Каждый год и отвечать на запросы, на растущие запросы по стрессу нам становится тоже достаточно сложно. Помимо психологии мы используем очень много физиотерапевтических методов, например, транскраниальная магнитная стимуляция. Естественно, мы используем лекарственную терапию, капельницы здесь уже звучали, мы используем БАДы, различные лекарственные препараты. Сомнологи работают с глубинной диагностикой сна, и это и СИПАП-терапия, и работа с бессонницей, различные когнитивно-поведенческие терапии, нарушений сна. И также много у нас сопутствующих практик и методик, которые позволяют снимать мышечное напряжение, накопленное напряжение. Это СПА-процедуры, обертывания. Для многих женщин это очень важные процедуры, которые помогают расслабиться и снять просто накопленное напряжение, которое внешне уже проявляется там, даже в условном заблокированных мышцах. И э, из нового мы вводим терапию с биологической обратной связью, БОС-терапию для неврологов. Это когда мы будем учить человека работать со своим стрессом, человек подключается к датчикам, мы следим, как организм реагирует, и с помощью различных игропрактик Учим человека снижать напряжение в теле, учим мозг отключать активированные участки для того, чтобы человек научился снижать уровень стресса у себя в организме. И э, закончить я хочу таким глобальным трендом. Это исследование Сбера, которое говорит о том, что у нас в мире растет, э, э, растет количество ментальных расстройств. Все это связано с тем, что люди переселяются из сел, из маленьких городов в большие города. У них меняется модель потребления. Люди становятся одинокими, им сложно найти партнеров. Они уходят в виртуальный мир, виртуальный мир затягивает и наших детей. И люди становятся одинокими. Сюда же падает проблема бесплодия. И в целом мы имеем а, рост развития психозов а, у взрослого населения. И у жителей больших городов этот риск выше на 77%, нежели у жителей малых городов и сел. И это а, растущий тренд. Эта область, это направление ментального здоровья, стресса, она будет только расти. И мы видим это у себя тоже. У нас, конечно, маленькие цифры, не глобальные, но за 5 лет рост на антистресс-программу вырос вдвое. Это существенный очень показатель, говорящий о том, что человек, в принципе, уже готов работать с психологами, готов подходить системно к работе со стрессом и заботиться о своем благополучии. Самый главный запрос у нас, у нас клиенты, это в основном бизнес, управленцы, они хотят сохранить свое здоровье как можно дольше, они хотят, чтобы их активный период жизни продлился как можно дольше. И они понимают, что вот этот стресс, этот уровень психологической нагрузки, он очень сильно на них влияет и очень сильно их разрушает. Спасибо большое за внимание. Готова буду ответить на вопросы.